ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు మతి స్థిమితం తప్పి పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతూ నిన్న ఎక్కడ చిత్తూరు జిల్లాకు పోయి అంటాడు నాతో పిచ్చి కదలాడొద్దు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడుతో పిచ్చి కదలాడుతున్నాడు పిచ్చి ఆటలు పిచ్చి ఆటలు ఆడొద్దు అని చెబుతున్నాడు ఈరోజు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బగబగం మైండ్ అయ్యేటువంటి సూర్యుడు అంటాడు ఆ సూర్యుడికి కాంతి నవ్వటమే తెలుసు ఆ సూర్యుడికి వేడి నవ్వటమే తెలుసు అయినా కూడా సూర్యగ్రహణాలు చంద్రగ్రహణాలు వస్తాయి అది తాత్కాలికం వీళ్ళేదో గ్రహణం పట్టింది సూర్యుడి కంటే సూర్యుడికి కాదు గ్రహణం పట్టేది సూర్యుడికి భూమికి ఉన్నటువంటి మధ్యలో గ్రహణం శని గ్రహం లాంటి ఈ రామోజీరావు రాధాకృష్ణ బిఆర్ నాయుడు లాంటి ఇటువంటి లుత్సేఖాళ్ళు ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో పొరలాకు వస్తారు కానీ బగభగం అండేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆపలేరు ఈ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలు పిల్లల్ని చదివించుకోవాలన్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు ఈ ఒక ఇంటికి తల నెరవేర్చుకోవాలన్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద కుటుంబాలు ఆర్థికంగా పైకి రావాలన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా పది కాలాల పాటు ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ లో పార్టీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి నాయకుల్లోనూ ఉండాలి ప్రతి కార్యకర్తకి ఉండాలి ఇటువంటి దుస్త చేతిష్టం ఇటువంటి గజిదంబలు ఇటువంటి ఫోర్టీ నా కొడుకులు ఎంతమంది వచ్చినా కూడా వీళ్ళని రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో పాతాళంలో గొయ్యి తీసి ఈ నలుగురు ఫోర్ ట్వంటీ గాళ్ళని వీళ్లతో పాటు దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ని పనికిరానటువంటి ఉత్తుత్తి పుత్రుడు ఈ పప్పు నాయుడు లోకేష్ గారిని ఈ ఆరుగురిని గొయ్యి తీసి ఈ రాష్ట్రంలో గోధుల పాతి పెడదాకి మీరు మేము కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి పేద ప్రజల కోసం నేను కోరుతున్నా ఎవడో కూడా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు చంద్రబాబు చెబుతాడు ఈ రాష్ట్రం అంటే ఇరవై నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చేస్తాడంట ఒట్టికి ఎగరలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎగిరానని చెప్పుద్ది చంద్రబాబు నాయుడు రామోజీరావు రాధాకృష్ణ బిఆర్ నాయుడు ఇలా ముగ్గురు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి చేయలేరు చంద్రబాబు నాయుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ దేశంలో రాజకీయాల పార్టీలు నడిపేటువంటి పార్టీల్లో ఇంత పనికి మారినటువంటి తౌట దద్దమ్మ వెదవ ఎవడో లేడు ఈ దేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు స్వంతకాలం చేసేదండి చంద్రగిరి నియోజకవర్గం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో వచ్చాడు ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాడు ముప్పై ఏళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీకి నేనే అధ్యక్షుడు అని చెప్పి సిగ్గు లేకుండా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రతిపక్ష నాయకుడు నలభై ఏళ్ళు ఇండస్ట్రీ నలభై ఏళ్ళు రాజకీయం అని చెప్పేటువంటి దిక్కుమాలని చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రగిరిలో పుట్టాడు నారావారిపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఐదు సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే తొంభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గళ్ళ అరుణ్ కుమార్ గెలిచింది రెండు వేల నాలుగులో గళ్ళ అరుణ్ కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో గళ్ళ అరుణ్ కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది ఈరోజు పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి చెవిరెడ్డి గారు గెలిచాడు అంటే ఐదు సార్లు ఎన్నికలు జరిగి నువ్వు పుట్టి పెరిగి నీ ఊరున్నటువంటి గ్రామం నువ్వు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి నియోజకవర్గం డెబ్బై ఎనిమిదిలో నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఐదు సార్లు పోటీ చేస్తే ఒక్కసారి కూడా గెలవలేనటువంటి చవట దద్దమ్మ సన్నాసి చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకుని మంగళగిరిలో గెలిపించుకోలేనటువంటి సొంత పప్పుగాడిని ఎమ్మెల్యేని కూడా చేయలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినాక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్ట ముందు కానీ పుట్టినా కానీ ఎన్నిసార్లు ఎన్నికలు జరిగినాయి ఏడు సార్లు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగితే మొన్న ముష్టి మూడు పార్లమెంట్లు గెలిచాడు ఈ రాష్ట్రంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా రెండు వేల నాలుగులో ఐదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆరు పార్లమెంట్లు గెలిచాడు ఆ రోజు నలభై ఏడు సీట్లకు పరిమితం అయ్యాడు మొన్న ఇరవై మూడు సీట్లు పరిమితం అయ్యాడు ఈడు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో నేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతా నేనే చేస్తా నేనే చూస్తా వడ్డీతో సాగిస్తా 
నా గడ్డంలో పొత్తు కూడా పేగలవు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది లేదు చచ్చేది లేదు కాబట్టి అయినా కూడా అందరూ అప్రమత్తంగా ఈ ఫోర్ ట్వంటీ గాళ్ళు ఈ పట్టణం అమ్ముకునేటువంటి రామోజీరావుని తొంభై ఏళ్ళు పైన వచ్చిన ఆడికి సరిగ్గా మహిళ పని చేయట్లేదన్నా చంద్రబాబు నాయుడికి డెబ్బై ఐదేళ్ళు ఆడు అల్జిమర్స్ తో బాధపడుతున్నాడు ఆడికి మహిళ పని చేయట్లా ఏం మాట్లాడతాడో కూడా మా అందరం చూస్తున్నాం ఇక ఈ పిఆర్ నాయుడు ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ పిచ్చెక్కిపోయి ఉన్నారు చివరిగా నేను మీకు అసెంబ్లీలో కూడా ఒక మనవి చేశాను మీరు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు అవుతాయి మీ దెబ్బకి రామోజీరావు రాధాకృష్ణ బిఆర్ నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళు పర్మనెంట్ గా పిచ్చి హాస్పిటల్ లో పేషెంట్లు గా చేరబోతున్నారు కాబట్టి ఈ పిచ్చాలకి హాస్పిటల్ కలర్ పసుపు ఉండాలి ఆ హాస్పిటల్ పేరు కూడా శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మానసిక వైకల్య కేంద్రం అంటే లోపల పోతారు లేకపోతే రారు వేరే రంగులు ఉంటాయి కాబట్టి అమరావతిలో ఒక ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మానసిక వైకల్య కేంద్రం అని చెప్పి ఒకటి నిర్మాణం చేసి పసుపు రంగు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు పేరు బొమ్మ పెట్టి మీ బొమ్మ రాజశేఖర రెడ్డి గారి బొమ్మ పెడతారు మేనిఫెస్టో కాగితం మీద అట్లా మళ్ళీ చంద్రబాబుది లోకేష్ బాబు బొమ్మలు ఉండాలి అటు మీద ఉంటేనే ఈ పిచ్చిన కొడుకులు ఆ హాస్పిటల్లోకి వస్తారు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలైనాక ఈ పిచ్చి పట్టినటువంటి ఈ రామోజీరావుని ఈ రాధాకృష్ణని ఈ బిఆర్ నాయుని ఈ చంద్రబాబు నాయుని ఆ మానసిక చంద్రబాబు మానసిక వైకల్య కేంద్రంలో చేర్చి శాశ్వత సభ్యులుగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి వాళ్ళు పోయేదాకా కూడా మీ ఆధ్వర్యంలో ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఈరోజు చివరిగా ఒకటే మీ అందరికీ మనవి ఒక తల్లి అయినా ఒక తండ్రి అయినా వానపడుతుంది వరుణ వరుణ దేవుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీని రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పాడు తప్పదు మనకి ఒక తల్లి అయినా ఒక తండ్రి అయినా పిల్లలు బాగుండాలి వాళ్ళు చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళకి విజయం లభించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటారు విజయమ్మ గారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఈరోజు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ షర్మిలమ్మ ఇద్దరు రెండు దారులు నడుస్తున్నారు రెండు రాష్ట్రాలని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ కాబట్టి ఇక్కడ జగన్బాబు కానీ అక్కడ షర్మిలమ్మ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పత్ర మీడియా కానీ ఇబ్బంది లేకుండా నా పదవికి నేను రాజీనామా చేసి ఒక తల్లిగా కొనసాగుతానని చెప్తే నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఈ ఫోర్ ట్వంటీ నా కొడుకులు ఒక అమ్మకి ఒక అప్పకి పుట్టినటువంటి ఈ ఫోర్ ట్వంటీ నా కొడుకులు ఏం మాడతారు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నా మీ కంపెనీ మీ కంపెనీ ఆధార్ డిస్టిలరీస్ ఒక డిస్టిలరీ లేదు మళ్ళీ డిస్టిలరీస్ యాడ్ ఉండారు డిస్టిలరీస్ ఈ కంపెనీకే ఒక 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 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఉంది దీనికే ఊళ్ళో ఉండే ఆ డిస్టిలరీస్ అంత లీజులు తీసుకొని మీరు ముందు సప్లై చేస్తారా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ముందు సప్లై చేసేస్తారా ఏదంటే అది వేసేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు జనాలు ఇడా ఆ కిడ్నీ ప్రాబ్లంతో లివర్ ప్రాబ్లమ్స్తో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్తో జనాలు చచ్చిపోతా ఉంటే చంపేస్తారా డబ్బుల కోసం జనాలని మీరు చంపేస్తారంటరా జనాలని డబ్బుల కోసం వేరే విధాలుగా సంపాదించుకోలేరు డబ్బులా జనాలు చంపి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలా ఏం మనుషులు రా మీరా బుద్ధి ఉంది రే అసలు మీక మనుషులు ప్రాణం అంటే విలువ తెలియదు రా మీక మనుషులు ప్రాణం అంటే విలువ లేదా డబ్బు ఒక్కటే నా ముఖ్యం ఏం ఎత్తుకోపోతారా చచ్చిపోతే పైకే అరే మీకు కడ్డ రాయరు కూడా తీసుకోబడి రా దేవుడా మొత్తం మీడు వదిలేసి పోవాల్సిందే కడ్డ రాయరు కూడా తీసుకోబోలేరు తిక్కన వెళ్ళారా మనుషులు ప్రాణాలతో ఎవరన్నా చలగాటం ఆడతారా డబ్బులు కావాలంటే చెప్పండి రా మంచి మందు ఇప్పించండి రా వాళ్ళకి మేము అందరం తట్టెత్తుకొని అడుక్కొని డబ్బులు ఇస్తాం రా నీక ఒక వంద కోట్లు ఒక వెయ్యి కోట్లు చెప్పు చేసే తప్పులు మీ చేసే పాపాలు మీ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక ట్విట్టర్ ఒకటి ఉంది వీడికి పద్దెనిమిది లేస్తే ట్విట్టర్లో కొడతా ఉంటే పని పడ్డ లేదు కదా ఏముంది పనే ఈ ట్విట్టర్లో కొడుతుంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు 
ఇన్ని డిస్టిలరీస్ నువ్వు ఇచ్చావు ఇన్ని ఇచ్చా ఇది మేము ఇచ్చామా నీ వ్యాపారం చేయటంలో మేము ఇచ్చావా సగం ముందు నువ్వే కదంటరా మీరే సప్లై చేస్తున్నారు మీరు చేస్తున్నారా లేదా రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల నాలుగు వందలు అని మేము అనుకుంటున్నాం ఉరామరిగ్గా చెప్తున్నా అది కూడా మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లైనా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరంలే ఇవన్నీ తీస్తాం బిడ్డ పొట్టి సాయి ఏది వదిలేదులే మీరు చేసే మోసాలు తీస్తాం తాట తీస్తాం రేపు ఇవన్నీ బయటికి తీసి తాట తీస్తాం మిమ్మల్ని అందరినీ కోర్టులో ఎక్కించి మీరు చేసిన పాపాలన్నీ బయటికి వెలికిలో తీస్తాం ఏం ఈరోజు మా అమ్మ అమ్మ ప్రజలు మీరిచ్చే ముందు తాగి చచ్చిపోతా ఉంటే గమ్ముగా ఉంటాం అనుకున్నావా ఏ మేమే మానవత్వం లేని మనుషులమా మాకే మానవత్వం లేదనుకుంటున్నారా మీరు వదిలేదే లేదు ఎవడిని వదలాం చనిపోయిన వా ప్రతి ఆత్మకి మీ మందు దాగి చనిపోయిన ప్రతి ఆత్మకి మీ కుటుంబాలందరూ కూడా సమాధానం చెప్పాలి అది కలిసి వచ్చే విషయం కాదు 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 అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకో చనిపోయిన ప్రతి ఆత్మ మిమ్మల్ని వెంట ఆడద్ది చనిపోయిన ప్రతి ఆత్మ మిమ్మల్ని పీడిస్తుంది ఆత్మలు ఊరికే పోవు తిరుగుతా ఉంటాయి మీరు చేసే పనులకి తిరిగి వస్తాయి మిమ్మల్నే పీడిస్తాయి పిచ్చి బట్టిస్తాయి కూడా అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇంకొక విషయం ఆధార్ డిస్టిలరీస్ మీదని తేలిపోయింది ఈరోజు ఓపెన్గా అడుగుతున్నా నీ అల్లుడికి ఆధార్ డి శ్రీనివాస్కి సంబంధం లేదని నువ్వు ప్రూవ్ చేయి లేదు నీకు దమ్ము ఉంటే మీ మా రోజాకి అంటుంటుంది దమ్ము ధైర్యము అని ఊంగోడు అంటుంటాడు బొచ్చు పీకు బొచ్చు పీకు బొచ్చు పీకు అని ఏంది రే మీకు బొచ్చు పీకించుకోవాలంటే మంగళ షాపుకు పోండ్రా మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే గూగుల్ పే వంద రూపాయలు నేను ఇస్తాను రావుడు కటింగ్ చేస్తాడు రే కటింగ్ చేస్తారా ఆ వంద రూపాయలు కూడా మిగిలించుకొని నా బొచ్చు మీకు నా బొచ్చు మీకు ఏం పనిలే మాక మీ బొచ్చు మీకే దానికే ఆ మాకేం వేరే పని లేవా మీ బొచ్చులు మీకే దానికే పోండి రా మంగళ షాపుకి పోండి సెలూన్ ఓహో మీరు కొంచెం డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు కదా సెలూన్ సెలూను ఇంకొంచెం డబ్బులు ఉంటే హెయిర్ స్పా పోండి రా కటింగ్ చేయించుకోండి బొచ్చు ఎందుకు పీకేది దమ్ము ధైర్యం మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మా రోజక్క చెప్పినట్టు మీరు మగోళ్ళు అయితే కాదు తప్పు అని చెప్పండి చెప్పండి ఇంకొకసారి ఇటు కూర్చునే ప్రసక్తి ఎలా ఇంకో ప్రెస్ మీట్ పెట్టే ప్రసక్తి ఎలా పెట్టాం నేను పెట్టను ఇంకా ఈ దొంగ ముందు సప్లై చేసేది మీ కంపెనీ ఈ దొంగ ముందు ఈ పంతొమ్మిది కంపెనీలు అన్ని మీ సూట్ కేసు కంపెనీలు అన్ని నేను అంటంలా కానీ నీ అల్లుడికి ఆధార్ డిస్టిలరీస్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంబంధం ఉందని మాత్రం నేను చెప్తున్నా ఈ దొంగ సొమ్ము అంతా మీదే ఈ దొంగ సొమ్ము మీరు రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్లలో వెయ్యిన్ని ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల పైన మిగిలింది ఈ సంవత్సరం ఒక్క సంవత్సరంలోనే అని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే మీ మీరు తయారు చేసే ముందు పది రూపాయల నుంచి పన్నెండు రూపాయలు కూడా కాదని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఎంత పది నుంచి పన్నెండు రూపాయలు ఎంత కమ్ముతున్నారు రే నూట ఇరవై అరవై రూపాయలు నూట డెబ్బై రూపాయలకి ఒక క్వార్టర్ అమ్ముతారా అరే మీకు మనస్సాక్షి ఎట్టు ఒప్పుకుంటుందిరా ఎట్టు ఒప్పుకుంటుందిరా మీకు మనస్సాక్ష ఇరవై రూపాయలకు వచ్చే ముందు సీసాన్ని నూట అరవై రూపాయలకు అమ్ముతున్నారే కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ ఆధాన్ డిస్టిలరీసు ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసి ఇవన్నీ ఆపేసి పాత పాత విధానంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న విధానంగా వచ్చే పెట్టిన లిక్కర్ పాలసీ ఎట్టుండిందో ఆ పాత విధానం తీసుకురావాలని మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున మేము కోరుకుంటున్నాం మా అన్నాదమ్ముళ్ళు చచ్చిపోతుంటే చూడలేము దయచేసి ఇంకా సంపాదించింది చాలు ఏ ఒక్కడికి ఎత్తుకోబోతారా ఎంత సంపాదించుకుంటారా లిమిట్ ఉండాలరా దేనికైనా 
ಗುಂತುಲ್ ಗೊಯ್ಬಾಕಂಡ್ರ ರೇ ಗುಂತುಲ್ ಕೊಯ್ಬಾಕಂಡ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈ ತಾಲಿ ಬೊಟ್ಲು ಅಮ್ಮಕುಂಟುಂಡಾರ ಮಗುಳ್ಳು ಕಾಪಾಡ್ಕೊನೇ ದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಕುಲ್ನಿ ಮಗುಳ್ಳುನಿ ತಂಡ್ರುಲ್ನಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊನೇ ದಾನಕ್ಕೆ ತಾಲಿ ಬೊಟ್ಲು ಅಮ್ಮಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ತುನಾರ ಪಾಪಂ ರಾ ಒದ್ದುರ ನಾ ಮಾಟ ಏನಂಡ್ರ ಮಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ರೇ ಎಪ್ಪುಡು ಕನ್ನ ಇನ್ ಕೊಂಚಮ ಆ ದೇವುಡು ಮೀಕು ಜ್ಞಾನೋದಯಂ ಜಾಸ್ತಾಡನಿ ಮೀಲೋ ಮಾರ್ಪ ಹೊಸದನ್ನ ನೆನ್ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಕೋರ್ಕೊಂಡನಾನು ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ಇಂಕಾ ಕೂಡ ತೊಬತಾಂ ಇಂಕಾ ಕೂಡ ಮೀರ್ ಜೇಸೆ ಅವನೀತಲನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಬೈಡು ದೀಸ್ತಾಂ ಮೀಗೆ ಎವರಕೈನಾ ಈ ಡೇಟಾ ಕಾವಾಲಂಟೆ ದಾಯಚೇಸಿ ಮಾ ಟಿಡಿಪಿ ವೆಬ್ ಲೋ ಮೇಂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಾಂ ಮೀರ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ಡೇಟಾ ಮತ್ತಂ ಮೀಗೆ ಏಮೇಂ ಕಾವಾಲ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಮೀರ್ ಡಾನ್ಲೋಡ್ ಜೇಸ್ಕೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ನಿರೂಪಿಸೇದೇಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಕದಾ ನೇನ್ ನಿರೂಪಿಸೇದು ಕಾದು ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿಕಿ ದೋ ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿಕಿ ಅಲ್ಲುಡಿಕಿ ಅದಾನ್ ಡಿಸ್ಲರಿಸ್ಕಿ ಉಂದನಿ ನೇನ್ ನಿರೂಪಿಸೇದಾನಿಕ ರೆಡಿ ನೇನ್ ನಿರೂಪಿ ಬಲ್ಲ ಮನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜೇಸೆ ಮೇಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜೇಸೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋ ಮೀರ್ ಚೆಕ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಮೂಡು ಕಂಪನಿಲು ಅರ್ಬಿಂದ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೆನೆಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೋ ಈ ಮೂಡು ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲೋ ವೀಳಿದ್ರುನ್ನಾರು ಇಳಿದ್ರುನ್ನಾರು ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಡು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಸಿ ಕಾಸಿ ಚಾ ಕಾಸಿ ಛಾಯಾನುಲ ನೇನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತುಂಡ ಮಾ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅದು ಸಂವತ್ಸರಂ ಬಾಡ ದಿ ಪೇರು ಚೆಪ್ಪೇದಾನಿಕಿ ಕಾಸಿ ಛಾಯಾನುಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಸಿ ಛಾಯಾನುಲ ಅನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಚೇಸೇದಾನಿಕಿ ರೆಡಿಗಾ ಉಂಡಾಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ವೇರ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್